人类赖以生存的美丽星球，沧海桑田，万物共生。地质时代的第四纪，人类的出现，诞生了狩猎和采集。古老的生产方式，早已随着荒野文明的背影远去，但在今天，人们寻找野生本草，每一次探寻自然母体。依然为文化的传承留住了采集生活的影子。横断山脉，群山逶迤，怪石缠岩，始于唐代的川藏茶马古道。意味着高山峡谷盘旋千年。华林坪村地处泸定县兴隆镇，茶马互市时代是连接川藏的必经要道。这里的家园栖息在半山坡，如一幅古朴的国画，嵌入茶马商道的。古老时光。我听说你毕业了，你准备考啥子工作？我准备去考老师。好久考了？四月底。哦，那还有段时间，你就跟到你姑爷路上山去采个采下草药，得行吗？我听到从小到大没爬过那么高山，我都不晓得我得不得行哦。你姑爷从小就是上山采草药的，你他应该保护你，你去学点东西也好。华林坪背靠娘娘山，峰峦叠嶂之上，和蜀山之王共嘎群峰相对而视。连绵起伏的高山，波澜壮阔的云海，令人心生敬畏。嗯、文禄跟着姑爷陆明勇，一大早出发。徒步十二个小时，布满奇险的山巅，考验着他们俩探险的勇气。姑爷，上完大学我们得不走迷路哦？走不迷路，我们经常去上山。但是到处是一片白的，咋找到大河嘛？找找找找找找找坐垫子哦。发现台子它干了了哟，苦干，好走。好吧。地质时代的造山运动，使横断山脉呈南北走向。特殊的地理位置，使它成为印度洋的暖湿气流进入中国的通道。哦，问我这儿有我了，你看他们的耐心，你看那好大哟。那个是坐垫子的，冲了台子干了的，你看好大。这个我们往回家挖过，有经验，慢慢挖嘛，慢慢把石头剪开就是。哎。慢慢弄，等等，等，等好大。好美哦！你看这个好好，好，哎，有啥要好点这种，哎，连成野景也好。大黄，它野生于我国西北及西南海拔较高的山地林园或者草坡，有马蹄黄和水大黄等品种。陆明勇不是民间的村医，但他与大山约定俗成的是。就是到了季节，就要进山寻找药材。姑爷，这山头药材最多的很哦。这山上品药材品种多，像大黄啊、雪茶啊、天麻，很多品种。我你家这些是经常上山来挖药？啊，经常去山上挖药。你出去挖，主要卖吗？卖呀，都要挖点回去喂牛喂马。这些树在我们那种花椒、薰衣草也是可以买
文露虽然从小在山里长大，但爬到海拔近四千米的山巅，这是头一回。即将走出大山的他，也许想跟着大人，从采集生活中得到一点知识。哦，对，我好。这个这种是马蹄花。马蹄，哪哪个有效好的？这个马蹄花有效好。那咋区分它们两个呀？一个是它是花叶，一个是花叶子。花叶子那个啥子，缺缺牙牙的，叫花瓣了。嗯，那个就是水大花。啊，我那个就是水大花。那上山采药的话，还有点知识经验哦，不然的话都容易弄怪哦。你们说就说不着，就是这些都是没有弄清，这种上山采药的这种经验。大黄始在于《神农本草经》，它适用于湿热便秘、积滞腹痛、泄痢不爽、湿热黄疸等病症。横断山脉。是世界年轻山群之一，在这片生物进化的神秘舞台，盛产大黄、雪茶等各种野生本草。它们的野性和山野珍奇的风骨，吐露了人与自然的深刻关系。这儿这么多雪茶？哇！哦，这雪茶才多。哎，雪茶属于第一类茶科植物，生长于海拔三千米以上的雪域高山苔藓植物带这是可以，你看你剪一路去哦，看到全部的悬崖上投下来。这边能买点便宜的。嗯，那个这居然就是这样一种茶。嗯，有种清雪茶，这种是白雪茶，但是这个白雪茶多，清雪茶少。山中采药人，脚下的路途遥远而又艰辛。他们没有逃避和畏怯，他们的内心充满着生活的热情和渴望，但他们的采药和用药，对人间本草文化的延续，会留下一点一滴的痕迹。雪茶，味甘，富含雪茶素、鳞片酸、羊角衣酸、甘露醇、氨基酸。多种维生素和微量元素，具有清热生津、能醒脑安神、降血压、血脂等功效。哎呀，儿子啊，这个雪茶是个好东西。哎呀，我心里跳跃就相当巴适。现在不好找，那个以往。到处都有，到现在只有莲莲台山那些才有点点。到现在去找一天，只能找到两把，并不好找。崎岖绵延的古道，被时光的隧道尘封已久，而沿途幸存的古老村落，人们的生存之道，让山里人勤劳简朴的生活，回应着大山的馈赠。我这这燃起来噻，就不把泥巴洗哈。不起，这个需要降低药效。哦，你不能是这样子。你拿过去两袋。哎，不是让你切，不去让让你切，你切还去要不得。要切让你顺着。那个切就切，切就把切就行。我咋切都把晒干掉的了，还是？山间采药人，收获或大或小，憨厚的表情足以表达他们朴素的情怀。
，纹路不常进山。这次跟着陆明勇历险问药，学到的点滴知识，是他在大自然课堂里收获的最生动的一课。蜿蜒，西藏的山，以其高耸云霄得其神圣，以其神圣而摄人心魄。在西藏三幺八国道上，一辆小车正行驶其间，车上的青年名叫詹堆，正从拉萨返回故乡察隅县探亲。每次回家，詹堆总要准备一堆礼物，这次也不例外。詹堆和哥哥四郎共度，从小父母双亡，是叔父诞增收养了两兄弟。詹堆在茶余度过了童年，如今的詹堆在拉萨成家立业，但在他的内心，茶余才是他真正的故乡。每年的七月，詹堆的哥哥四郎贡布和堂哥次人，都要进行一项危险的活动，采集野生蜂蜜。茶余地区的山。名为博舒拉岭，属于横断山脉的一支，山峦重叠，树木茂密，自然生态保存完好。山中崖壁经常有野生蜜蜂筑巢，大的蜂巢重达上百斤，所产蜂蜜被称为盐蜜，是蜂蜜中的上品。但蜂巢几乎都处于绝壁中断，采集十分艰难。不算了。得知附近河对岸的崖壁上有蜂巢，兄弟几个打算以滑索渡河，一探究竟。滑索是一项需要技术的过河方式。城里长大的詹堆是第一次滑索，心里难免有些忐忑。滑索走到河中央，由于冲力不够，竟然停了。战队只好用手将自己拉过河去。兄弟几个来到崖壁下观望，在离地几十米高的崖壁上，的确有一个蜂巢。但蜂巢上方有一块突出的巨大岩石，所以从上方吊绳索无法接近蜂巢，兄弟几人只能放弃。为了找到蜂巢，詹堆和哥哥四郎共步去请教村里一位采蜂蜜的前辈白马望清。次日，兄弟几个在白马望清的带领下，拿好绳索、箩筐，再次向山里进发。天气阴沉，山中雾气弥漫，糟糕的天气又给采蜜行动增添了麻烦。望着对面的目标山峰，只见山高至少五百米，而蜂巢处在山峰中段的峭壁之上，采摘难度不言而喻。突
湍急的河水挡住去路，一行人只能砍伐木头，搭成小桥过了河。几个小时后，一行人渐渐接近了钓绳子的崖顶。这时，一块高达三十米的绝壁横在面前，绝壁表面光滑，很难落脚，且角度陡峭，几乎垂直地面。四郎贡布在没有任何保护的情况下，徒手爬上了壁顶，再垂下绳索，将其他人一一拉上。经过千辛万苦，终于到达了崖顶。而此时，选择在蜂巢下方平台等待哥哥的毡堆，也一直在翘首以待。四郎贡布绑好绳索，开始下降。从崖顶到蜂巢大约六十米，蜂巢再往下到平台又有三十米，将近一百米的高度。垂直的崖壁，悍勇的四郎贡布坚决的下降着。十分钟后，四郎贡布到达了蜂巢上方，他垂下绳子。与此同时，下面平台上的同伴点燃了松枝，松枝放出的浓烟有助于驱散蜂群。四郎贡布拉起燃烧的松枝，接近蜂巢。不一会儿，蜜蜂就被熏走了一大半。四郎贡布下降到蜂巢，蜂巢高约一米，巢里剩下的野蜂立刻纷纷向他进攻。四郎贡布用树枝驱赶开蜜蜂，用一根木棍戳开蜂巢与岩石的连接处，整个蜂巢立刻掉了下来。终于大功告成。蜂蜜在中医临床中经常运用，也是药食同源的良品。《本草纲目》记载，盐蜜出南方盐岭间，入药最盛。李时珍言：“蜂蜜生凉熟温，不冷不燥，得中和之气，故十二脏腑之病无不宜之。但多时一生湿热重溺，小儿尤当戒之。所以，蜂蜜不宜多吃，尤其是儿童。”蜂巢采下后，要首先摘去其中残存的野蜂，再把蜂巢中的蜜一点点挤出。此次所得蜂蜜大约三十斤，数量不多。四郎贡布决定将得来不易的蜂蜜留给家人。嗯、蜂蜜最简单的吃法是和水饮用。将一勺蜂蜜放入一杯温水中，清晨空腹喝下，可治疗慢性胃病。茶余的藏族人家对蜂蜜却有另一种独特的吃法：将玉米粒儿倒入锅中，放少量油煸炒，不一会儿，玉米粒儿就纷纷爆开，成了一锅香喷喷的爆米花。再将蜂蜜在锅中小火熬制，当蜂蜜凝成胶状，立刻倒入爆米花搅拌。温热的蜂蜜缓缓包裹住爆米花，每一颗都变得香甜无比，一锅蜜糖爆米花就制成了。毡堆即将返程，哥哥四郎贡布执意要送一送弟弟，因为这一别，可能又是一年。蜂蜜甘甜，得来却艰苦，就像毡堆一家。
度过了最苦的日子，苦尽总有甘来。巨大的翡翠项链悬挂在中国南海的碧水之上，这里是西沙群岛，许多人梦想中的地方。西沙之水，水之透彻，饥渴见底；水之绚丽，五彩斑斓。每一天清晨，推开窗，彭丽萍就能将这美景尽收眼底。美景传递给他一个信息：今天是个好天气，可以出海捕鱼。啊，今天天气好，多捞点东西回来。忙碌的一天又要开始了。七连屿是由七个相距不远的小岛构成，它们属于宣德群岛环礁，呈半圆形分布，经过珊瑚礁上万年生长堆积而成。彭丽萍所居住的北岛就是七连屿之一，岛上只有两户常住渔民。不同于一般捕鱼的拉网式，彭丽萍采用的是潜水捕捞法。这样的方式可以最大限度地保护海洋生态，也对捕捞者的潜水技术提出了更高的要求。水下作业，彭丽萍的呼吸要依靠一根压缩空气管。渔船的发动机将压缩空气不停地输入管中，以供潜水捕捞作业。第一次下潜，彭丽萍潜到了水下十几米处。对于彭丽萍，这样的深度有如家常便饭。我在前一段时间刚来这边的时候潜的时候，年纪比较轻一点嘛，就潜得相对深一点，大概六十米那样了。潜水作业是一项危险的劳作，极易患上减压病。当潜水员上浮过速，体内原液溶解的气体超过了饱和界限，就会在血管及组织中形成气泡，导致全身性骨质损坏。像我们现在都还是留下了一点，有些后遗症嘛，比如说脚关节啊，什么东西经常痛啊。水上水下几次往返后，彭丽萍在珊瑚礁的缝隙里，终于发现了一条松鼠鱼。片刻之后，他又收获了一条海鳗。虽然都不是价格昂贵的鱼，但今天的晚饭是有着落了。一天下来，总算没有空手而归。第二天，天气依然晴好。在彭丽萍的心中，最希望捕到的是海参。这一次，他带着船员来到一处更深的海域。今天，他要挑战水下四十米的深度。对于普通休闲潜水，即使是有国际认证的潜水员，这个深度也已经是极限。几番寻觅，彭丽萍终于在海床上发现了海参的踪迹。这是一只白泥参，干货每市斤市场价在一千七百元左右。良好的运气预示着今天可能有好的收成。为了抓紧时间
，彭丽萍和同伴在船上草草的吃完午饭，继续捕捞。运气不错，彭丽萍又在礁盘上发现了一只梅花参，这是当地海域里的名贵品种，干货每十斤市场价约为六百元。这只梅花参看上去有六七斤重，年岁较大，属于难得的渔获。梅花参属于海参纲刺参科，是海参纲中个头最大的。《本草丛新》记载。海参补肾益精、壮阳疗尾。正当彭丽萍准备上浮，结束捕捞，一只刺豚冲入了她的眼帘。刺豚，当地称为刺泡鱼，因其浑身布满了尖刺，遇到威胁就会瞬间充气，鼓起尖刺作为防御，因而捕捞不易。不断的尾随其后，最终，彭丽萍用鱼叉捕到了这条顽皮的刺豚。日照西斜，一天的忙碌没有白费，渔船满载而归。除了将渔货卖掉，偶尔彭丽萍也会犒劳一下船员。将捕捞的海参和刺泡鱼做成美食，供大家享用。将新鲜的梅花参与青木瓜同煮，去掉其毒素，再去除海参内脏，切成方块，与排骨同煮。几个小时后，一锅又香又补的海参排骨汤。就熬好了。刺豚肝脏有毒，小心去除后，将鱼斩剑，与土鸡一同炖煮，半个小时即可。这是西沙的一道名菜——刺泡鱼炖鸡，味道鲜美，滋补养胃。刺豚的鱼皮口感滑嫩，具有化痰止咳的功效。刺豚鱼鳔肥鱼。用来煮粥，爽滑弹牙，具有美容养颜之功。小美啊，小孩跟老婆都在家，都在海口，这一滴是两到三个月才回去一次。没办法，我们这这为了生活啊，你必须要出来啊。渔民的生活永远有美景相伴，也永远伴随着难以想象的辛劳。渔民的目光。总是望向大陆，望向亲人所在的方向。天山山脉，远离海洋，在他的怀抱里，人与自然和谐相处，生命的美意扑面而来。博格达峰。地处天山山脉的东端，独特的地理条件和气候，使山里的野生植物资源丰富、遥远而又隐蔽。高庆民出生在江苏如皋，少年时期跟随支援边疆的父亲来到这里。过上放牧和农耕的生活，这一晃四十多个年头了。如今，新疆达坂城西沟乡陈麻子村是他的第二故乡。爸爸，你咋来了？哦，这块黑了，老妈就要回家。你看你多长时间都没回来，我帮上这仨村，嗯，叫你吃一下。我也好几年没吃了。这沙村就这几间有，其他几间都没有。吃了这么多年，也不知道这个有啥用。这既能吃，还有热用价值，清热解毒。热用价值有这个价值吗？就是有这个价值。哦。高雪梅是老高的小女儿，六年前大学毕业后，她去四川寻找出路。
这次回家看望父母，已经时隔四年了。父母亲也不知道他身在异乡，到底从事什么职业。老爸，过两天我又要出门了。你怎么又要走？我要上班，要工作呀。你光知道工作，工作，你不知道回来。多亏亏你妈！我陪了老妈了，我这不陪了几天吗？那好吧，你先回去吧。等会儿回去，我跟你好好说说。哦，好吧。博格达峰，海拔五千四百四十五米，山顶白雪皑皑，被人们冠以“雪海之美”名。群山之巅，从千年时光里发育而来的冰川，每年遇到炎热的夏季，融冰之水汇成众多小川，滋润着荒野绿洲。你这些年都在外面干啥呢？老爸，年轻人的事情你就不要管了。你是我的丫头，我能不管吗？好好好，我在外面从事户外登山、徒步工作。一个丫头子啊，登山徒步那么危险，你不知道在我们去找工作？登山怎么就危险了？我有一帮朋友都在干这个，又不是我一个人。我一说话你就跟我吵吵吵。谁跟你吵架了？跟你说话就是跟你吵架。不要吵了，这几天在家整整待着。待在家里干嘛？过两天你爸爸要进山挖鱼。怎么又进山采药？我不干。不干也得干。女儿长期在外，又因性格不合，父女俩在生存的观念上还有点心存隔阂。第二天，高雪梅还是跟着父亲深入了人迹罕至的博格达峰。按父亲的经验，那里一定能找到珍贵的药材。丫头，你看。这神奇的药材就长了在神奇的这地方，这不就是普通的野草吗？这不是普通的野草，这是一种名贵的药材，叫骆驼蓬子。这就是骆驼蓬子啊？对。老高和女儿采摘的是骆驼蓬子，为吉里科植物骆驼蓬的种子。野生的骆驼蓬以全草及种子入药。主要生长在干旱草地、盐碱化荒地、戈壁滩，以及海拔三千多米的山坡谷地。丫头，这骆驼蓬子儿能抗菌、消炎、止渴、平喘。老爸，那只采它的果实吗？对，就采它的果实。它不但止渴、平喘、抗菌、消炎，还治胃病。专家论证说，这骆驼蓬子的提炼物。有很高的抗癌价值。哇，骆驼盆子有这么高的药用价值啊？对呀、啊，所以说它是很名贵的药材。山越深，与人类相遇的本草越神奇。物华天宝，从来不会让人类轻易得到。只有不畏艰难险阻的人，才有机会一睹神草的。自然风貌。丫头，我带你来金山，你还不愿意来？四十年前，你也自愿变将到这儿，就在这一带山上放羊。当时吃了不少的苦，哪像你们现在年轻人呢，都害怕吃苦。老爸，我不是不愿意吃苦，五六千米的山我也登了好几座了。我没告诉你是怕你担心。你说你一个丫头子，干啥不行，非要去登山，做个其他的工作不行吗？好了，不要唠叨了。我这次跟你进山采药材，不也是登山吗？高庆林对这片大山比较熟悉。初秋时令，山里的药材。品种较少，他只能带上女儿翻山越岭，继续探寻骆驼棚子。老
老爸，这么荒凉的地方，能找到骆驼棚子吗？我每年都到这一带来，只要它有根、有种子，每年都会开花结果。骆驼棚子主要分布在我国的西北部，而中亚、西亚等地域的相似地貌也可见到它的踪影。夏季可采全草，先用或切段晒干；秋季种子成熟时，采集然后晒干。中国民族药志论述道：“骆驼棚子，解郁补脑，用于精神郁闷、瘫痪、健忘、癫痫。”无论哪里的山，哪里的药，老话说得好：“是药三分毒。”老爸，那骆驼棚子也有毒吗？所谓的毒，就是副作用。咱们老百姓用它，在讲究科学，适当运用。哇，你懂得还是挺多的嘛！骆驼棚全草含多种生物碱，具有止咳平喘、祛风湿、消肿毒、抗肿瘤等功效。全草有毒，临床上全草或者种子入药，掌握剂量，需遵医嘱。山野真奇。名贵本草，并不是每一个人都能与之相遇。高庆林对第二故乡的高山峡谷并不陌生，他也知道，只要累积生活经验，熟悉本草的生长属性，每次进山就不会扑空。老爸老妈，我明天又要去四川工作了。去吧，所长给我领个女士回来。怎么又说这个话题呀、啊？领那又怎么样了？下次，那妈妈也在房子等你领个女士回来。嗯，好了好了，我知道了。嗯，我们都很高兴，期待。千峰竞秀，万壑流芳，偏远幽深的山野，每一种不同的地理小环境。都会给不同的本草植物提供生长的空间。嗯啊、浩瀚茫野，迷离雪域，总是以神秘的姿态打动着人类的情怀。这片地势高峻的远山。是黄河源头最大的雪山——阿尼玛青山。才人多杰的家，就住在阿尼玛青山脚下。哎呀，江通人久久也是，这个大周老马如今才得长多。哎嘛，慢点搞这个那里，大亲戚拿把来对皮那样，这个还得通那啥个，打的这个打下去这个，慢点提皮那，对吧？俺就去来了，他们在吃嘛用呢，我们又供个看了，这个大家，什么东西？他说他，阿尼玛青山。现代冰川十分的发育，大小冰川五十七条。这里属于大陆性气候，天气变化无常，有时一日数变，主峰最低气温可达零下三十摄氏度。他得了，我那摸着啥个？俺这种拖车跟比较重，我也不见个。也是没那里大，这种种的，种多嘛，就人太多了呢
我们他们这个去过的，我们一路去采山的那种，头儿更个是蛮得行。那这地，财长多杰，是阿尼玛青山的牧民，平时以放牧为生计，在采药季节到来的时候，他会约上伙伴走更远的路，爬更高的山去找
तमुरी और नया चुंग दुपशिन ना हम वो नहीं करते तो शायद नहीं होती। शांतियन ज़िन ची, शी शी ची बाओ, जो शुन यिंग ज़िन रान, हैली के चाय बाओ, जो वे रन लेई के फू यिन, ये शंग यो चाय, चाय नंग नियन फू यी नियन के फान यन शंग शी, डाई डाई ट्वान चंग.